Good afternoon, ladies and gentlemen. Guten Tag zusammen. Um, this video is going to be very quick and I'm going to do it in both languages at the same time. Uh, dieses Video heute mache ich sowohl auf Englisch und Deutsch gleichzeitig, weil das wird ein Unboxing und das kann man nicht zweimal machen. Why am I doing it in two languages at the same time? Quite simple. I'm doing an unboxing and you can't do that twice. Um, there should actually have been two of these uh, parcels uh, sent to me, but only one of them has arrived so far. And it's quite good timing because today, that's January the 24th, the time this goes live, is my birthday. So uh, yeah, I'm unpacking my little birthday present of organ parts. So, wie gesagt, ein Unboxing, das kann man nicht doppelt machen, deswegen machen wir das gleichzeitig auf Englisch und auf Deutsch. Und ähm, es sollten eigentlich zwei von diesen Paketen hier sein, aber leider ist äh, gestern nur das eine gekommen und wir haben extra bis heute gewartet. Heute ist der 24. Januar, heute ist mein Geburtstag. Und ähm, wir machen jetzt ein Geburtstags-Unboxing von Orgelkomponenten. Und ich weiß überhaupt nicht, was hier drin ist, weil, wie gesagt, es sollen zwei davon kommen. Und das sind verschiedene Teile in beiden. Also wir gucken jetzt, was hier drin ist. Ich weiß es nicht. So as I said, there should be two of these. So I don't know what's in here. Um, there's no list of what was in each package. I know that both the packages are pretty much the same size. So I'm guessing there will be some of my manuals, in other words, my keyboards that I ordered and some MIDI components and other bits and pieces. But I have no idea. So we're just going to open it up and find out. Was soll denn da drin sein? Hoffentlich die Manuale, das heißt die Tastaturen, die ich brauche für meinen äh, Orgelspieltisch und ein paar MIDI-Komponente und so weiter und so fort. Aber ich weiß es nicht. Deswegen machen wir jetzt auf und gucken, was drin ist. Okay, here we go. Armed with a pair of scissors, into the box we go. So, it could be exciting or it could be very boring. We don't know yet. So, let's find out. Uh, in future videos, I will be telling you about where these components came from, who sent them to me, and obviously what it cost, and uh, so on and so on. This is not very exciting. This is my first proper unboxing. So, uh, right. So. It's very well packaged, whatever it is. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was das ist. Und weil es nur Teil 1 und 2 ist. Hmm. Okay. Also, bis jetzt sieht es nicht aus wie Manuale. It doesn't look like it's going to be my manuals or my keyboards from the start. So we've got... Aha. Okay, two of them. Three of them. And then in there, there's a longer package. Okay. Zwei davon, drei von, davon. Und hier ist, das ist wahrscheinlich eine von den Manualen hier. Wie viele Manuale habe ich bestellt? Sage ich euch noch nicht, weil die noch nicht alle da sind. So the question is, how many manuals did I order? I'm not going to tell you yet, because they're not all here. But as, a, as there is a second package arriving of this size, then obviously more than one. Right, so here are three packages, three identical packages. I'm guessing that these are going to be the swell pedals. Also in diesen drei identischen hier, ich gehe davon aus, dass das die Schwellpedale sind. Und hier sind verschiedene Komponenten, die dazugehören. Natürlich jede Menge Verpackungssachen. Das sieht aus wie, ja, das ist ein... Schwellpedal. Das ist ein Schweller. It is indeed a swell pedal, as I thought it would be. And that is, oh, very nice. That's the thing that controls the volume of your various divisions. Open it, close it, obviously. It's jammed up here with some cables. Well, it actually feels quite good. There's not a lot of movement in there, but that feels quite good. Okay. Eine von drei Schwellpedale. Das kontrolliert natürlich die Lautstärke der Divisionen an der Orgel, die ich jetzt habe. So, alle drei mache ich jetzt nicht auf. Das dauert zu lang. I'm not going to open all three of them because that's unnecessary. Here are some electronic goodies that obviously belong to that. 
So I will be looking through that and see what that is. Now, I'm not sure what this is going to be. Was das hier ist, weiß ich nicht, aber es ist wahrscheinlich irgendwas Elektronisches nur, weil Hardware-Komponente weiß ich nicht. Ja, da sind verschiedene MIDI-Komponente. Ah, okay, ich weiß, was das ist. Das ist cool. So, wie gesagt, da haben wir weitere Kabel und Komponente und Plastikteile. So, in this package we have cables, more MIDI electronics and these things here. Now, these are very clever because these are what we use to join the manuals together to make a block, as it were. So, in other words, you have your different manuals at different heights and they are controlled by these chaps here. And they fit together in a certain way so that it's all in the right position and at the right angle. Die Teile hier sind für die Manuale. Man bastelt ein Manualblock zusammen damit. Ich weiß nicht, wie das geht. Das sehen wir dann gleich, wenn wir die Manuale natürlich haben. Und ähm, die passen dann irgendwie zusammen. Sagen wir ungefähr so. Und dann... Ups, nein, ich kann das nicht mit den einen Hand. Und... Ähm, dann stehen die Manuale übereinander mit den richtigen Abständen und da kann theoretisch nicht schief gehen. So, das ist das. Und was ist hier drin? Wahrscheinlich genau das gleiche für die anderen Seite, weil die Manuale haben natürlich eine linke und eine rechte Seite und müssen damit verbunden werden. Ich gehe davon aus, dass das das gleiche ist dafür. So, jawohl. So, as I suspected, this package contains the manual joining components for the other side. So that's rather good. That's good. And more electronic, oh my, more electronic cables, a power supply, more cables and electronic things, a MIDI board to presumably connect all of that together. Noch mehr Elektronik, Netzteil, Verkabelung. Das ist dann, damit man die, ähm, die, ähm, die Daumenpistons, die kleinen so, äh, Schalter unter den Manualen, um Registrierungen zu machen und so weiter. Hiermit verbinden wir die Manuale und das Pedal mit dem Hauptelektronikteil. Wie gesagt, das ist ein kleines Netzteil dazu. So. Und natürlich, wie gedacht, die weiteren Verbindungsstücke für die Manuale selber. Ich muss das gleich alles wieder aufräumen. Ähm so, und dann hier, zum guter Letzt, das wird auf jeden Fall eine von den Manualen sein. Oh, ist ein bisschen schwerer. So, this one, the big one, this is obviously one of the manuals that I have ordered. The biggest and heaviest of the packages. So I shall open this slightly more carefully. Muss jetzt doch ein bisschen. Ah, sehr schön. So a lot of people were asking, or they wrote in comments recently, what kind of keyboards are you buying? Are you buying sort of old MIDI keyboards like this and then taking them apart and putting them together as a new manual console? Or are you by official organ manuals? Well, I have done just that. This is an official organ manual from the people who actually build proper manuals for proper organ consoles. Um, das ist kein billiges MIDI Keyboard, wie man vielleicht in sowas hat. Das ist ein, eine professionelle Tastatur von einem richtigen äh, Hersteller, der auch Sachen für richtige richtig Orgelspieltische, zum Beispiel in Kirchen und Spieltischen, ähm, herstellt. Und das ist natürlich deutlich schwieriger. Sieht ganz gut aus, hat eine sehr schöne Gewichtung. Man sieht auch, wie lang die Tasten sind. Also das sieht man offiziell und dann hier die ganze Elektronik und Gewichtung nach hinten. Das sieht nicht so schlecht aus. 
So there it is, my first official manual. Obviously this bit at the back will be hidden, taken uh, hidden away. There will be a sort of a blank piece here hiding everything, but uh, those are rather nice feeling, professional feeling keys. And like I say, those are from an official manufacturer for official organ consoles. Not the cheapest of things around, but definitely very, very good quality. There we are, that was our unboxing. So, das war unser Unboxing. Jetzt haben wir von diesem Paket zumindest die Teile angeschaut. Äh, wie gesagt, es kommt noch so ein Paket und da drin werden weitere Elektronikteile und weitere Manuale. Ich bin gespannt. Hoffentlich kommt das doch Montag an, äh, morgen. Das äh, sollte dabei sein. Und dann können wir weiterarbeiten. Das Problem ist, was heißt weiterarbeiten? Das sind jetzt nur ein paar Hardware-Teile. Das Ganze muss miteinander verbunden werden. Ich mache mich jetzt einfach bequem. Das Ganze muss einfach jetzt miteinander verbunden werden. Und ähm, das Ganze da muss dann natürlich mit meinem PC sprechen können über verschiedene MIDI-Signale. Ähm, MIDI Und ich weiß noch nicht, ob ich alles tatsächlich hier habe, was ich dafür brauche. Wie gesagt, ich habe ein Pedal geschenkt bekommen, ein Pedalbrett. Das sind die Tasten für die Füße für den Bass und ähm, das muss dann midifiziert werden. Um, I'm going to do this bit in German quickly and then I'll do it all in English again for you, okay? So, um, genau, das muss midifiziert werden und dann muss das Ganze zusammen gebaut werden. Das heißt, wir müssen einen Tisch her haben, wo die Manuale drauf sind und um, es muss die richtige Höhe, die richtige Breite, die richtige Tiefe etc. haben, damit alles drauf passt und stabil ist, weil es darf nicht hin und her wackeln. Orgelspielen ist was Athletisches. Und äh, das kommt noch dazu. Das habe ich bis jetzt noch nicht gekauft und noch nicht bestellt. Naja, warum? Also mein ganzes Budget bis jetzt ist in diesen zwei Pakete geflossen und ähm, ich muss dann weiter weiter äh, sparen, damit es weitergehen kann und äh, da könnt ihr mir natürlich helfen dabei. Unten findet ihr die Links. Wir haben letztes Mal auch gesagt, ähm, es gibt eine PayPal-Spendeaktion extra für das Orgelprojekt und Leute, die verschiedene Levels spenden, kriegen verschiedene Dankeschön dafür. Danke jetzt schon dafür. Ähm, und ähm, auch alle Leute, die uns regelmäßig unterstützen über Patreon oder hier in YouTube oder bei Steady, die kriegen das natürlich auch als Dankeschön. So, um, now back to English for all of this. So these are the initial parts, not everything of course. Uh, what, what's still to come? There's quite a lot still to come. Other manuals, other electronic bits and pieces. And then of course it has to somehow be put together. Obviously I can't leave it as uh, just bits and pieces like this. Um, The manuals have to sort of be put together in a block, so using these. I'm guessing that sort of fits on there. Yeah, it looks like it might. And, um, and then it has to be sort of put together in a stable block that then will sit on some kind of table that has to be long enough, wide enough, deep enough, high enough, um, to, and stable enough, of course, to hold all of this. Um, And then I have my pedal board, which was uh, very kindly donated. Uh, that has to be midified so that it can be connected to all of this. Oh, so that's another job there. And then everything has to, you know, sort of be put together, wired together, and somehow send its MIDI signals into the PC so that I can control the Hauptwer Hauptwerk software. There we are, it's a difficult thing to say. And um, then control the different organ sample sets that I can hopefully find for this. So, uh, this is only the very beginning of this project, and it really is the very beginning. We've got a long way to go. Putting this together is only one part of it. The hardware is only one small part of the whole project. Uh, the software has to be uh, installed and uh, you know, gotten ready for use. I have to find some organ samples that I can play using my wonderful new hardware. And uh, all of that, of course, still costs rather a lot of cash. So um, um, most of the budget has disappeared on the two packages that are here with these parts so far. But we've still got a long way to go. Like I say, we have to build all this together using I don't know, is that a bit of woodworking or how we're we going to do it? I haven't decided that yet. So that's got to happen. Um, the Hauptwerk software itself, that needs to be purchased and then uh, find some organs to play as well. So we've still got a long way to go. 
and uh, that's going to uh, that will eat into what's, whatever is left of any budget. You can help us out and become part of this project. I said this in my last video and um, below you will find links to various um, sites that you can help us out with. There's a Patreon uh, donation link there where you can donate several amounts and there are various thank yous for different various amounts there. So thank you in advance for that. Thank you in advance of course to the people that have uh, donated something and made this already possible and uh, thank you for that um, or you can you can support us on a regular basis with um, steady patreon is the big one of course and youtube memberships and all of those members you get all the perks that the people who give us a donation via paper also receive so thank you in advance for all of that now i'm going to tidy all of this up now and put it away but i think it's time for a piece of music don't you and uh, we started off the video with a little clip from a piece of music from Fats Waller called A Handful of Keys and obviously I now have A Handful of Keys and uh, other electronic bits and pieces. So uh, yeah, here to finish off is A Handful of Keys from Fats Waller recorded in our recent uh, New Year's concert in St. Joseph in Bonn Boyle. Thank you for watching. See you next time. Uh, ich schließe jetzt auf Deutsch ab, natürlich. Das ist ganz wichtig. Uh, so ja, yeah. Wie am Anfang habe ich ein ganz kleines Stück Musik für euch äh, eingeblendet und damit schließen wir jetzt tatsächlich ab. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Zuhören. Das Stück heißt A Handful of Keys, also eine Handvoll Tasten. Das habe ich jetzt auch hier. Und ähm, ja, das ist ein, ein, ähm, ein Ausschnitt aus dem Konzert, was wir neulich gespielt bzw. aufgenommen haben in bonn Boyle in der Kirche St. Josef an der großen Oberlänger Orgel dort. Das war's für heute. Äh, weitere Videos folgen jetzt hier der Woche, wo die anderen Teile jetzt ankommen. Und äh, da bin ich gespannt, wie es weitergeht mit dem Projekt. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Unterstützen und wir sehen uns nächstes Mal. Bis dann. Tschüss, tschüss.